Muito bem, voltei aqui para mais uma aula, agora 8h28, 8h18 da noite deste domingo. Eu faço aqui, chego meus irmãos e tal, assisto o jogo, depois eu aqui gravo mais uma aulinha assim, e a gente vai tocando o barco. Vamos mostrar mais uma coisa aqui é, para vocês agora. É, o que, que eu estou fazendo aqui? Vamos fazer aqui o seguinte, pessoal, vejam, é, vejam que nós já criamos aqui três tag files, tá certo? Muito legal, isso aqui muito, muito interessante, muito útil, estão vendo que é legal mesmo. E agora o que, que nós vamos fazer, pessoal? Uh, eu vou criar mais uma tag file aqui. Onde é que nós estamos aqui? Tag file, né? Aqui, tag file, exemplo 1. Certo? Até vou fazer o seguinte: eu vou botar aqui tag, tag file. Vou colar isso aqui, aqui dentro. E vou dar o nome de tag file. Tag, tag file select option. Já vou explicar por quê. Certo? Tag file select option. Eu vou apagar todo esse trem aqui dentro. Não quero absolutamente nada disso daqui. Tá ok? E agora vamos vir aqui e vamos executar esse cara aqui. Beleza? Já vai executar o meu tag file select option aqui no meu browser. Aqui, ó, executou. Certo? Eu não tenho aqui absolutamente nada. Certo? Até tirei aqui o, os textinhos que eu tinha sempre que vídeo aulas nele e tal. Para ficar um pouquinho menor. Tá certo? Na hora de eu colocar, na verdade, aqui dentro do, aqui da, da, dos slides, né? Que já está com 157 slides. Então, agora é o seguinte, pessoal. Imagine que eu quisesse mostrar... Eu já mostrei lá no curso de HTML, já mostrei nos cursos de PHP, já mostrei aqui mesmo no curso de JCP, certo? Por exemplo, para mim usar um select option, para mim mostrar uma lista de alguma coisa, certo? É uma lista de cidades, uma lista de pessoas, uma lista de, de opções de pagamento, uma lista de estados, enfim. Então, por exemplo, ah, eu quero mostrar aqui uma, uma, uma lista de estados, por exemplo, estados, certo? Ah, vou, vou querer mostrar uma lista de estados. Como é que a gente faria usando o HTML comum, né? A gente faria aqui um select, certo? A gente teria um select, fazer bem rapidinho, apesar que isso aqui eu já ensinei muito, então não vou... Ah, dá o nome que dê, sei lá, status, certo? Podemos definir que o seu tamanho... Vamos deixar o tamanho de fora agora, por enquanto... Certo? Três aqui. E aqui a gente colocaria, então, aqui as opções aqui de estados. Certo? Com o seu respectivo valor para mim poder depois jogar isso aqui para um banco de dados. Né? Então, por exemplo, o ERS. Certo? É, vamos dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Aí vou fazer só alguns aqui para ser mais rápido. ERS, Santa Catarina. Santa Catarina. Eu vou tô subindo, tá? Paraná, estado que eu nasci, Matelândia, inclusive eu vou palestrar lá daqui uns dias, São Paulo, uh, São Paulo, tô subindo aqui, Minas Gerais, uh, Minas Gerais, e ah, vou botar só mais um aqui então, Tocantins, Tocantins, estado que eu morei também, olha só, então você sabe que se nós tentarmos rodar isso aqui, obviamente ele vai estar mostrando lista de estados aqui, mostrou aqui para nós, tranquilo, né? Isso aqui é HTML comum, certo? Se você quisesse de repente definir um, um tamanho aqui para poder mostrar ele aqui melhorzinho aqui, o tamanho 5 aqui, certo? Então eu já ia mostrar aqui, de repente um pouquinho melhor para você, certo? Veja que ele não está não está múltipla escolha, está simples aqui. Beleza, eu estou aqui, então vocês já viram como criar. E aí pessoal, vamos supor que eu quisesse estar criando um componente, um tag file para fazer isso aqui, tem como fazer isso? É claro que tem, meu camarada. Certo? Só deixa eu dar aqui um BR aqui. Eu vou botar um... Só para a gente separar aqui. Como é que a gente faria isso, pessoal? Muito simples. Então, vamos lá. Eu vou pegar... Vamos criar aqui. É... Vamos criar um, um arquivo vazio. Eu vou botar aqui, então, é... select... Select option. Certo? Beleza. Veja o select option. Vou mostrar que a gente vai tá, estar usando os dois com ponto tag. E aqui eu posso estar começando aqui o, o meu trabalho. Então, pessoal, olha só. É, vamos... Eu vou copiar esses dois aqui. Não, vou copiar só o primeiro aqui. Então, olha só, pessoal. Select option. Então, primeira coisa, normal, né? Colocamos o nosso... Uh, nossa, nossa body content aqui, que é vazia. E agora a gente começa a trabalhar. Primeira coisa, pessoal. Quais são os atributos que eu vou ter? Então, se a gente olhar para cá, eu tenho quais atributos? Eu tenho o atributo name... Tem o atributo size e tem o atributo value, certo? Tem esses meus 
atributos aqui. Então, é isso aqui que eu vou ter que criar, tá certo? Da mesma forma que a gente já criou os outros atributos, até vou dar um Ctrl C, Ctrl V no atributos aqui, só para ser mais rápido. Então, uh, um, um atributo que nós vamos criar, deixa eu ver aqui, vou botar aqui é name, nome do select, certo? Vamos dar nome aqui, ó. nome do select, certo? Beleza, esse aqui é um atributo, vai ser obrigatório. Uh, um outro atributo que nós vamos criar, então, olhando sempre para cá. Ah, então vou botar aqui, ó, size do select, certo? Vou botar aqui, então, Ctrl V, é, size select, size do meu select, certo? E por último, né, o nosso último aqui, olhando sempre para cá, é o value do option, certo? Então, estamos aqui, a, a, aqui, então, é o valor, value do option, certo? Beleza, vejo que nós, nós tínhamos aqui, nós tínhamos aqui, então, 1, 2, 3 e acabamos de criar aqui, então, 1, 2, 3. Esse tipo aqui, não, esse aqui não, não existe. Tá, esse cara aqui eu tinha copiado e não apaguei. Bom, então, estou com todos os meus atributos aqui criados, tá certo? Tranquilo, tranquilo. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos uh, criar esse select. Eu vejo como é que eu faço para criar um select. É isso aqui mesmo, tá? É só isso aqui mesmo. Vamos dar um Ctrl C aqui, certo? Vamos finalizar ele aqui. E aí, só que o seguinte, em vez de eu trazer estados aqui, porque na verdade é o seguinte, pessoal, pode ser uma lista de estados, pode ser uma lista de frutas, pode ser uma lista de cidades, não importa o que, que eu vou trazer dentro dele, tá? não importa. Então, uh, simplesmente a gente vai trazer o seguinte aqui, através do Express Language, a gente vai trazer então aqui o nome do meu select, nome do select, beleza? E o size também, novamente, certo? Nós vamos trazer aqui então o... Size do, size do select, ok? Beleza, tá aqui eles, sem problema nenhum. Agora é o seguinte, pessoal, eu tenho aqui uma lista, certo? Veja que eu tenho aqui várias opções, tá certo? Aqui tá beleza, mas uh, eu vou ter que passar esses valores para lá, certo? Como é que eu vou fazer para mim passar esses caras para lá, essa, essa lista aqui do, do, do option? Lista de options, como é que eu faço? Então, o que a gente poderia fazer? Nós poderíamos criar aqui ó, mais um atributo uh, chamado, por exemplo, lista de, 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 lista de options, lista options, para mim poder passar, no momento que eu chamar é, aqui, aquela tag lá, eu passar isso aqui para mim poder... Sabe? Porque de onde ele vai adivinhar isso aqui? A não ser que viesse do banco de dados e tal, né? também poderia ser feito. Mas, então, como é que a gente vai fazer? Vamos criar aqui ó, mais um, um atributo aqui, é, vamos dar um nome do, de lista de options, certo? Lista uh, das, de option, certo? Lista option. E também vai ser verdadeiro que quando eu chamar eu vou passar então essa lista de option. Se nós fizéssemos isso aqui, aqui exatamente agora, olha só. Se a gente fosse chamar exatamente agora ele. Então veja bem aqui, como é que a gente faria aqui? Nós teríamos então aqui o... o tá, é, como é que é? Tag File Neri, aqui ó, Select Option, certo? Então vejo que aqui nós já teríamos então todas aquelas opções. Está vendo que ó, é, lista Option, não, é para ser lista Option, acho que eu esqueci, aqui faltou o L, certo? Então aqui pessoal, nós iríamos passar essa, vamos já implementando, que daí juntos a gente vai entendendo melhor. Ó. Nome do Select, eu poderia dar então o nome aqui de lista de estados, por exemplo, isso aqui é o nome do meu select. O que mais que eu tenho aqui? Ó? Size select. O tamanho. Vamos botar aqui o tamanho 5. Certo? O que mais que eu tenho aqui? Ó? Uh, value option. Ah, tá. Isso aqui é das opções que a gente vai passar no option. Tá certo? Uh, agora, o que, que eu vou passar? Lista de opções. Aí eu poderia passar aqui. Ó, RS, Santa Catarina, Paraná, uh, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, certo? Mato Grosso, Goiás... E assim por diante, né? não vou botar todos os estados aqui, porque não, não tem por que a gente ficar vindo aqui e colocando todas essas opções aqui, tá certo? Então temos aqui a minha lista de option. Deixa eu ver aqui qual erro que eu tenho aqui. Ah, sim, eu tenho mais um que é obrigatório aqui, certo? Que é o value option. Só que esse cara aqui, nós vamos botar, deixa eu pensar aqui onde é que nós vamos botar ele. Nós vamos colocar aqui dentro, então, nas opções. Veja que se olhar aqui, pessoal, 
Vejo que, aliás, se tu olhar aqui, vejo que é, o valor vai aqui dentro de cada opçãozinha aqui, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai ter que é, inserir aqui agora é, os options, porém, eu não sei quantos que eu tenho, porque eu não sei quantos que vai, serão passados aqui nessa, nessa lista aqui. Eu não sei quantos. Esse cara aqui, pessoal, que, que eu botei como sendo obrigatório, ele não necessariamente ele tem que estar aqui junto no tag file, aqui nesse select option, tá certo? Eu posso botar ele na minha outra opção ali embaixo, tá certo? Então, o que, que a gente vai fazer na nossa próxima videoaula? Nós vamos implementar agora o laço, porque ele vai ter que percorrer isso daqui tudo. A gente vai jogar para um item, vamos usar a, a biblioteca, vamos ter que utilizar lá, pessoal, a biblioteca Core lá para a gente poder percorrer essa lista aqui e vamos jogar dentro das opções. Então, na nossa próxima videoaula, a gente vai finalizar isso aqui, tá bom? Até mais, tchau!